，一口美年达，灵感大爆发。本节目由美年达独家冠名播出，加点线索，加点料，现点现做，必胜客。本节目由必胜客赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周四中午十二点抢先看正片，尊享超前彩蛋，会员 Plus 版等更多精彩内容。上周，由黄明昊带领的蜜桃团化身求职青年，来到 MT 游戏公司参加面试。哎呦，哎呦！气球汇报，气球汇报。我怎么了？芝麻开门，我是李图。开了，可以开了，开了，开了。哎，你好。这个是我们公司的印章。三轮面试期间，卓比畅秘密入职，获得卧底身份。蜜、啊、桃团应帮助桃姐小迪。哎呦喂！是你们？你们怎么还在这儿啊？不是让你们离开吗？被保安关进自省室。好啊！你俩原来在这儿，却意外得知，他们其中还隐藏着侦探和卧底。有个侦探，有个卧底。重重危机之下，蜜桃团能否通过行政走廊，拿到总裁办公室中的机密呢？隐藏在众人中的侦探身份究竟是谁？那个私家侦探平时游戏打得还行。周笔畅又能否完成卧底任务？协助我们找到这个私家侦探，阻止蜜桃船步步深入。最终，谁能取得胜利，顺利逃脱呢？大师走了，把他带走了啊！你得进去了。哦，对，钥匙呢？钥匙在这儿。哦，那我得进去。大老师，我们再往里边走啊。他带走了，所以小贾进去。小贾进去了，小贾进去了。各位，啊，国伟，我在这儿，弟弟，我在这儿。好，我们趁着现在继续往后走，好不好？那我留在这儿。这个，这个就慢一点。他是想了什么？摸一下上面，摸一下下面。哎，我摸到了钥匙孔，可以。对，现在，这儿，这儿有一个，慢一点，慢一点，慢一点。呃直接爬过来。不知道电箱在哪
，小佳，哎，啊，你过来干嘛，小佳？小佳，哎，在哪？在哪？我在这，这是 B， 你 A 在那边。B 在哪？你是 A，A 在前面，你看到这个绿光了，就是。快告诉他，小贾，他不是那个方向，他应该是过那个旋转之前。你在旋转之前，你在那边，这是 B， 走到前面那边。对，走前面那个就是。OK， 正前面的就是。我问，我问一下 B 小姐 ，B 小姐往地电箱走有什么东西？什么都没有啊，你就是往前走，然后应该就是要试那个钥匙吧，我觉得。什么都没有。四格了，四格了。它就有个门，可能会撞你。有个手，有个手，然后它会弹出来，你小心点。我知道，看到了。对，有个手一直会弹你，然后你靠靠靠左，靠左靠左最左边，然后一直走。这边有这边。就贴住他。OK， 我看见，我看见。来，换个位置。我出去了。你开开了吗，小贾？没有，我也没开开。走。你咋回来？没有回来了，因为因为那个想你了。我要去哪儿啊？金碧石哦。哎呀。这是小白跟弟弟的呢，因为弟弟还没打开。我觉得大老师被带走了，应该会变成他们的间谍。那你觉得是谁啊？是不是我呀、啊？有可能。
非常有回答。我震了吧？反正现在没没没。所以所以只要你看他，然后苏菲要盗取机密，就知道是不是那个私家侦探了，是吗？就是那谁，就这孩子。你觉得他是吗？嗯，他不老捣乱。而且今天一上来就莫名其妙的，所以对各位那些信息。这是一个，这是什么枪？枪这枪是什么东西？一二三四，这一二三四。小白，哎，以前体检是吧？你有病，你有病。这个呢？你是哎，以前做做办公头还是做啥？没有，拆毛坯来了。这里面有数字，呃，我不知道对不对哦，它是宜家的。大哥，你是不是有？哈哈哈哈哈哈！就是这样。哎，打开了，打开了，太好了。小贾打开了，小贾打开了。小白，你们那边怎么样了？别着急。哇哦！我这边举举钢板，我打开了。我们要去放地上。好。各位都听得到吗？先确认一下，都听得到吗？听得到，听得到。你要确保小贾，然后可以跟你们同事拉一下。OK， 小贾，我来，我这边说。三、二、一，拉小贾，拉。五、哦。OK， 哦，可以了，可以了，看，应该消失了。行了，那就走呗。刚才他打的我吧？对，他打的。我一直以为这里有个门。这一个一个试钥匙真是太绝了，试了超久的下午四点的 M 市电视台发布会已经安排好了，已经有人好，杨总已经去了，快发言稿了，搁在办公室了。好的，咱们今晚不在办公室啊。我为隔离摆放与字母的口味都对应的美年达哦。对了，私家侦探找到了吗？唱歌不跑调的新同事还在努力调查。哦，唱歌不跑调的是卧底。新同事还唱歌不跑调，白举纲唱歌不跑调，而且还是新同志。然后那个，那个侦探是爱打游戏，对吧？对对对。最新消息，那个私家侦探平时游戏打的还行。唱歌不跑调，那肯定不是我。我唱歌跑调。你你靠这，你是个歌手哎，也是。你靠这歌来宰清自己吗？我是演员。嗯。对，我唱歌是不跑调。那不是全是歌手啊？我不是歌手，除了我和国伟都是歌手。哎呀，吃完再说吧。把对应的美年达放进口味里面。别搞了，先吃饭。吃完饭的那会儿，你是你是侦探，你卧底，你真不喜欢做东西。没有。那干嘛呢？怎么还先吃饭啦？没没，我看一下，会不会有反应啊？好好好好，卧底。我不是。大家都在吃饭，你在干什么？我在看他这个。你为什么这么想要搞这个东西？我今天想看一下，我想带大家出去。这还有这个，别着急，兄弟。没有，我知道，我看一下。跟我第一次来一样兴奋吗？<笑>是吧？<笑><笑>你看我第一次来，你就说我是卧底，那说明你是卧底。你真不是，我也不是，我真不是。那这里边肯定是有一个卧底，不止有卧底，还有侦探。对。
侦探是好人肯定，然后卧底是捣乱的，对不对？卧底是坏人，侦探是好人。我们作为平民要保护侦探，要挖出卧底。没错，说得好。哇哦，哇哦。咱们先聊聊你们两个第一次来我们那个蜜桃什么感觉？我觉得，我觉得挺好玩的，挺好玩的。我觉得题有点难，嗯，还没摸到门脉。小贾他说题有点难，这题根本没什么题。对，没什么，这题我觉得题没有，是题更难还是藏藏身更难？藏身份更难一点还是？我没有身份可以藏啊，大老师。哎。一个侦探，一个卧底，就是我就说新来这两个人，一个侦探，一个卧底。那看他今天这一脸的样子，你穿着侦探一模一样。我觉得你们俩现在有点带节奏了。你们两个绝对有一个是卧底，我互带节奏。<笑>等一下，大老师，我要不就两个卧底？我觉得弟弟是不是侦探不一定，他一定是卧底。<笑><笑>先吃饭啦！封闭环境可以消灭人类的情绪，人类的自由意志并不存在，群体记忆是可以被改变的。你看是这个《社会学家》杂志，当代著名社会学家杨波斯，杨波斯，杨总。杨总就是这个人，给我一个机会，我将加速人类的进化。这个是那个博那博士啊，他他研研研研究课题，他的研究所谓更进步，就是说我们的工作效率提高。对，为了所谓工作效率提高，要牺牲我们的人性。这个是谁打开的？我打开的，你打开的啊。好，我来念一下《陶杰个人信息调查报告》。杨总，之前您委托我社调查的陶杰个人信息如下：姓名，陶杰；性别女，年龄三十岁，职业不明，毕业院校 M 市科技大学，家庭关系，父母早亡，有一个弟弟叫陶小迪。其他信息还在调查中。这个侦探社叫黑黑黑，这是不是刚才那个被抓的那个？对，就一直跟我们说让我们走的那个。这样吧，你们跟我们一起吧。好好好好好，我们去二楼。OK， 走。那里可以离开。走走走。有一个弟弟名叫陶小迪，我叫王小迪，谢谢。你就他的弟弟。对啊。对你陶小弟嘛，你不是混入进来，就是为了调查你姐姐到底去哪儿了？我就为了救我姐姐哈、啊。对啊，对，所以我看到他们，我跟我姐还不相认啊。对你穿，我就穿着你姐你姐姐的这靴子，女靴，我就说这个靴子，四十三码的四十三码女靴，你姐姐脚大。那刚那男生就是他弟弟呗？对啊。是你们，你们怎么还在这儿啊？不是让你们离开吗？他就叫他弟弟出去呗。然后因为弟弟出不去，肯定跟姐姐说了，姐姐又只身进来之后又陷进来了。然后两个人现在要一块逃走，然后他们拜托这个侦探把他们一块带走嘛，对吧？对对对。还有一个，他俩不知道，他说跟他说了半分钟的话，然后被拉去自省了，检讨了。所以他们两个不知道对方。哎，我突然想起来，他是这样子的。他俩不知道。他们是这样，这个公司是这样子的。他有自己的认知的时候只有八小时，八小时之后是没有人，他是不认知的，对，他是没有他的那个记忆的，就是出了这个公司，然后他就恢复了他自己生活中的记忆了。可是刚才他在这个环境里头，不是依然还知道有有问题吗？但是我觉得陶杰是唯一这里面清醒的人，所以他想要抓跑走，对，想想要录了那个视频。今天是我入职的第三十天。可是还没有找到有力的证据。呃，他一开始还没找到证据呢。对，他一直想找到证据。嗯、来吧，破题吧。来了，我们破破破解了。F R U I T， 水果 ，fruit。
，水果，那就苹果，苹果、橙子、葡萄。那就把颜色先放过去吧。不对，我刚,刚放过了。肯定不是，没用，没那么简单。F 是代表了什么 ？Apple， f friend， 朋友 ，friend 啊，是你的，呃、uh, ，interesting 的 team。那这个有没有用啊？这个是放上去感应的。不是，我是说他这个有。卧底，我受不了这个卧底了。我不是、啊，绑起来好不好？把这个卧底绑起来。我真不是，你真的很适合这个公司。我不说话，我不说话，你们动。你是侦探还是卧底啊？你们在捣乱。他这个能当侦探的话，那我真的是。<笑>那我觉得要不然就是卧底，天天在我真的不是卧底，我是平民。我为隔离摆放与字母和口味。字母，那说明字母应该对应的有东西啊。字母跟口味都能对上，就是五个五个字母对这个五个口味。二的哪个英文里有二 ？Grip， grip， 就有二。隔不了，隔不了。但是这个也有啊，百香果也是啊。那这个也有二啊。然后 green 有个 r， orange 有个 r， 然后 passion fruit 有个 r， 那 fruit 它岂不是都有？应该不是这个字母，不是这个啊。这个，好难啊！为啥这里，那里是五瓶呢？一二一二一二三四，上下左右中，应该就是有所对应。哦，是哎，什么方向啊？哎 ，up down left 的什么那种那种 right， 对 right 就是右，对对对，对是这样。来吧 ，F 是在 left 的第几个？啊、uh, ，E F T， 啊 E F T， 那就是第三个吗 ？F F 对 ，Right 就第一个吗 ？R 吗？啊、uh, ，对对对 ，Up 就第一个吗 ？Up 的的第一个，对对对 ，I 这是，我、哦、这还是橙子味，对对对,对、啊、，T 呢？口味跟英文对上，哦、oh, ，Left 第四瓶，好，走走走走走。耶！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，不是项目推广书啊！合伙人陶小迪，合陶小迪是他合伙人。陶小迪不叫弟弟吗？哎，对哈、哦。刚才那个人扮猪吃老虎，一会儿安保部的人问起来，就说我没有来过，好吗？陶小迪是个坏蛋，他装的。刚才那那些大脑分区。二零二二年，打工人。你是否幻想过，如果能分一个专门负责工作的自己，而你只需要享受生活，该多好？那不就是机器人吗？讲的还蛮让人心动的，你说说。哦，分区，注射人体内，然后纳米机器人嘛？你看，纳米机器人通过血液循环进入大脑，纳米机器人将大脑分为技能,能脑区和情感脑区。嗯然后呢，分别保存技能记忆跟情感记忆两个脑区相互独立哦，就是你工作是工作，对，那不就是机器人吗？因项目处于理论研究阶段，需建立 MT 游戏公司，为外壳包装啊，招募咱们就是志愿者哦，所以是我们是来人体实验，是的。
。哎，饰演者每天九点到十七点在公司做积极性工作，测试处于技能脑区时的人的工作效率。十七点下班后自动切换回情感脑区。每天睁眼是工作，闭眼是工作。吃好的八小时工作，为什么我觉得是二十四小时连轴转？给我一个机会，我将加速人类的进化。为了所谓工作效率提高，要牺牲我们的人性。我想借此了解每天除了工作外那十六个小时我在干什么。他有记忆的认知的时候只有八小时，八小时之后他是没有他的那个记忆的。对。哦、oh. ，所以你在公司里面做任何事情，然后你回到生活当中，对你都不会知道。片。作为该技术的提供者，陶小迪自愿作为第一个样本进行试验，然后以获取更为直观的体会。由于陶小迪的大脑被分区，合伙人杨波斯需定期与处于情感脑区的陶小迪沟通项目进展。二技术专利归陶小迪一人所有，不对外公开，同时保有终止项目的权利。签字了。哦，签了字。Okay. 哦，所以最后我们要去劝陶陶陶小迪那个终止这个项目。昨天你说办公室的地板松动了，这个地板有一块是坏的，各位，这坏了还不好找、啊，在这儿，生翻呀，还真是。翻这个，这块，这块可以。哦，都翻开，都翻开。嗨，当然是个二维码，扫一下就行了。拼图，二维码，但是它不好拼了也。这得拼到猴年马月。还是说不要拼，原地原地翻好就行。会不会是原地啊？哎，这个不没法，根本没法，这个不可能拼成。没事。我记得这一块在这儿，那这个可能变个位置，变个位置，要变这样，先糟，对，这样是对了对了，那这张不对啊，这张没拼上呢。哎，哎，哦对对对，这个在这儿。OK， 呃，对对对对对对对对，这个不对，这个不对，这儿，哎，对对对对对。哦，对，这样，哦，完美，耶。大块，不动。谁有手机扫啊？手机被没收了。哎，那那手机，手机，手机。喂，喂。收到手机一部。我看一看有没有其他的线索吧。我就先来吃块披萨了。嗯嗯嗯嗯嗯。是不是吃羊肉披萨？必胜客的必赞，好吃好吃，对。你怎么知道这有电话、啊？哎呀，我不知道，我刚就、哎、这哥们可自然了，我哎，就过来，哎，电话，可自然了。哟，我喜欢翻箱倒柜。真的，我就在坐着看着他，这哥们就跟知道有电话似的。哥们，哎，这哥们这样了，来，你跟在这坐着，哎，这哥们就这样了。还有电话，我我这套。拜举纲，真的拜拜举纲，拜拜举纲，拜举纲，拜举纲。举纲哥，不要叫我哥，你们都不相信我。扫吧，先扫吧，我们赶紧扫，我就说手机得扫吧，来。哎，有密码。啊。一二三四五六，六位数
看看题面在哪儿呢？哎，各位，披萨下面有东西。哇，你怎么都知道、啊？绝对有问题。哎，你演一演真一点好吗？刚刚还太假了。啊，真的绝了！哎，刚你翻披萨一下，你真绝了。但是你翻的过程连连连连那个找的感觉都没有，是吧？不是不是，这么丢东西啊！啊，所以这是速读是吗？它这个的排列的意义是什么？就是说这种连在一起能能能能能成数字呗？哦，这儿哦，这儿一张照片。好，前几天我和客户去必胜客餐厅吃饭，大家都对新品滋香草原羊肉披萨赞不绝口、哦。这个好吃，我定格下了最欢乐的瞬间，并把照片中六个我最爱的数字放在了披萨盒的格子里。数字的笔画正好能通过所有有文字的格子，且每一个数字通过的文字格子数正好与该数字相等。这里面有九盘菜。哦，数字不能重复，笔画不能重叠。六位数，它六位数。已知有九了。所有有字的格子都得用上。对。一个都想不出来吗？我太厉害了，这这题，肯定有一个六了。嗯嗯嗯，嗯嗯，对，这是个六，这六肯定对了。对，这是六，那这是一个一。<笑>不对，<笑>有你什么事儿？别别别，他有可能是最后的那个 boss， 他可能知道一切。不是，我什么都不知道。我错怪你了。这个可以是二吗？哎，那不行呀，这有四个了。四个呀。哦哦哦哦哦。三四。照片中六个我最爱的数字放在了披萨盒的格子里。啊，你看嘛。对，是这个分配。分配。各位，这儿是七。七是肯定能这样啊！哦，我找到了四。嗯，对，厉害厉害。我们把剩下的都串一块一二三四五。但是它又不能重复，那这个不好那个耶。哎，三是不是这样？不用，不用，厉害厉害厉害厉害，可以可以。哎，厉害，这是个三，就是这个。那你们刚才的一在哪儿？不算了呗，算了不算了，行。这俩是个二了，看这二怎么写。愣写是可以写的，是这么写，这样不就写了吗？二了。哎哎，对对对对对，二三四六七九二，这就是二，你看到吗？厉害厉害，哇，就是他了。手别抖啊，二三四六七九。开了，开了，二维码不扫吗？扫吧，扫吧。这是郭伟的活郭伟的活不行、啊。哦，国伟都要踩高了呀！哇，这多高啊！不行。是不是站这上面、啊？慢点哦。不是，咋了吗？都不识别呀、啊。还是说咱们的码不对啊？肯定没没错。不是，这一个是不是不对呀、啊？这个不对。哎，是。就是有一个不对，所以他想不出来。对，对了，对了，对了，对了，对了，对了，对了，对了，对了。谢谢你们。就是说嘛，站在这儿，站这儿，我给你扶着，扶稳了啊，已经。我来的劈腿，我屁股翘不翘
还行倍儿大。早着了，哎，可以可以可以，来慢点慢点慢点。好，是什么？羊入虎口，马上开门。什么意思啊？是暗号吗？谁属虎？你属什么？我属鸡，我属虎。羊你属虎，我属羊，你要吃我？好。多不给面子。哎，手手就是虎口。哦哦哦，羊入虎口，哦，是这个虎口。我属羊，那你要入虎口啊！你趴上去，我坐上去。好 ，OK， 我坐上去了。羊入虎口，我知道了，杨波斯嘛，姓杨哦，照片儿，杨的照片啦。哇、哦，黑狼！马上开门！开门我觉得是这个开门。马上开门，在马的上边才能开门。马哦，我们所有人在马上。哦，幽默，幽默了，幽默了。可以，可以，可以，可以。哎呦，我还能传送带哇！其实大脑上有标码。啊，这是唐小迪的脑。小喜，小龙，小林。二零三，能开吗？哎，要钥匙。这个哎，这能播呀！我这还挺酷、啊。DJ DJ， 我是猫女猫女猫女猫女猫女猫女。哇！哇！就是。刚刚刚刚刚刚，白举纲他是卧底。白举纲是卧底。那只能是从这看了。脑区状态监测系统。通过纳米机器人采集试验样本的脑电波数据，每日实时监测两个脑区状态，曲线平稳为正常状态，波动为非正常状态。对，大脑情绪波动曲线图，看一眼，他们是波动的，所以他们是不正常。哦，其他都是平的。该程序可将试验体的脑际脑能哦情感暂时合二为一。哦。需要陶小迪的芯片、权限，还有陶小迪的健康监测码。所以健康码应该是从哪从哪去找呢？一个两扇门啊，这边二零三，一个是 D， 写在门上输入密码、啊，密码盘内外共用，密码全部看门牌。所以是在这儿输零二幺幺吗？有可能，是是吧？零二幺幺了，是零二幺幺是这个这样反过来，这是零。对，开，还真是不行。密码盘内外共用，密码请看门牌，这是门牌吗？对啊。螺丝，是这个吗
，哦，他可以取。哦，他可以取。哦，好、哦、嘛，对了，这才是题嘛。这这个没没有个头啊？说如果这是什么呢？它有一个这个是说明这些旁边可能都是有的。时针、分针、秒针。时针、分针、秒针四四个四个四个指针啊。分它的数量：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。线条的数量。这不是第一个是一，第二个是三，第三个是一二三四吗？一二三四，一二三四，还有点。那会不会是一是零？嗯，这个是一二三四五六七七零七二幺，零七二一是怎么来的？一二三四吗？啊。来了，开了吧。密码盘内外共用，它数字是反的。哦，零七二一，要锁是反着的话，数。镜像，镜像。我知道了，我知道了，那就是把零。零零的对对的是五，对不对？嗯。然后七二，然后二对的是七，一对的是六这个是他姐姐的专利，嗯，但是他姐姐停止了是吧？对。还有一个视频，好，看看。二零二二年一月一日，大脑分区项目目前进入瓶颈。如果要继续推进，就必须要进入人体试验。今天杨博士找到我。说他很看好大脑分区技术的前景，愿意资助项目。我决定封存实验室，成为新公司的合伙人。哎呦喂！哎呦！真真扎，真真扎到了他的身上哦！我自愿，是我项目的第一个实验体。姐姐，我们一成功，又进了一步。嗯、这人已经想想想这个实验成功，想疯了。变了，变了，别来！哎，邪魅一笑一。还有聊天，聊天记录。
，这里还有一个信息耶，小迪，是你拿走了我的大脑分区计划。项目方案吧，赶紧停止对这个项目的研究。可是姐姐，我不知道我你很舍不得这个项目啊，那就让我帮你试试吧。我跟你说过，工作中也需要情感和情绪，人不能成为麻木冷漠、丧失了自由意志的工作机器。可是我不理解呀、啊，我做的一切都是为了姐，相信我，我会证明给你看的。小迪，你还好吗？很久没联系了。这到底哪儿人呢？然后。小迪，今天是你的生日，祝你生日快乐，你还好吗？我给广东人逼出东北话来了。来，然后呢？小迪，我听说你们 MT 公司、游戏公司在搞大脑分区计划啊，我一直联系不上你，你是不是出了意外？我顾不了那么多啦，我要潜入公司来找你。另外，我委托了 DTT 侦探社。一个月后，他们也会来帮助我调查真相。哦哎呦，有钥匙哦！开对面的应该是。杨波斯这个人不可不防。我跟他说，设置脑区融合程序是为了升级改造所有人的脑区，但我真实的目的是，一旦启动该程序，就可以将我的脑区融合，让我可以恢复正常。我的全线芯片如果只放一个木盒里，不安全，再藏进那个柜子里吧。只凭一个人是拿不出来的。拿吧，一起拿吧。哪儿啊？哪儿啊？那个柜子吧。他就是那什么恐怖箱。来吧。真的假的？哎呀，白哥，白哥，你们来，你们来。不行，你来。一样的，一样的。你,你,你这样洗清你卧底就就看这一下了，你能不能？不是卧底、啊。能不能洗清就看这一下。下手，鸡毛毯子。我这是个老鼠，我这还有一个手，我这边还有一个这个。你拿出来一堆莫名其妙的东西。我们要掏出什么东西来啊？芯片吗？啊，芯片。你掏这个。哦，木盒。哦，我看到了，了了木盒。这儿，这儿。竹篮。哦，对对对，要从这里出来。哦所以这一个一个传传传传，这对吧？嗯，这个位置够了。我知道，知道。这儿站着啊，摸到了吗？哦，摸到，摸到，摸到，摸到。来吧，来吧，这就好像是个死扣，我看一下，我试一下，你试试，从这儿我看一下，我过不去，我知道那个位置，那你这个是咋过来了？过来了，过来了，等一下，过来了，看。过来了，可以啊，已经过来了，过来了。哇，不是它，它就是有点像一个小的那种那种迷宫的感觉。为什么对里面的构造也这么熟悉啊？真的，这集是不是你的场工啊？你今天装台的了？它就是挪一下这个的距离。你看一个人这个，你这屁股。<笑>这个位置过不来，从这儿，踹了，踹了，踹了，真棒！
，先出去吧，先出去了。这个、这个应该就是卡到这个地方，然后有一个地方可以推一下。第一，麻烦先把门打开，好吗？二零三，这边怎么用力？耶！做实验，玩啥呀？星星，在实验室里做实验，看看有没有不变的诺言呢不重要的文件，不重要的文件。这是员工记录。健康码。分区记注射报告。分区记需注射两次。第一次注射后，大脑分成技能脑区和情感脑区。技能脑区占据主导，时效为二十四小时。第二次注射后，两个脑区彻底分离。建议第一次由 H 二在一对一面谈后，用盖章的方式进行。注射啊！我们已经被注射了，盖章了，就是已经。是一个这个，这个四，这个是我们公司的印章。之后如果你需要离开公司，可凭此印章离开。注射后留下大脑形状印记。第二次在员工入职体检时，在抽血过程中秘密注射。我们就现在还没被抽血，但是我们已经。被注射了，我们可以开开张了。注射后留下大脑形状印记。谁手上是大脑？我们公司决定录用你为正式员工，而这个才是我们公司正式员工的身份证明。只有在紫光灯下才可以看到，看到吗？我们都一样。我就说，大脑，什么东西啊？看，他画的，什么他画的？盖的，这个就是，哇，这个太深了，对不对？我没见过这么立体的一个大脑，好好大的大脑。你不是说坦白吧？我这个不是，不重要，文件不重要。这个本儿，健康检测中心。曹小迪，两针眼针。啊，检检测码。零零零一。检测码。零零零一。N 零零零一。N 零零零一。三个零吗？耶。我来输，相信我。我 N 零零零一。来来来来来了，这儿呢这儿呢啥？哦、oh, ，M 是电视台。我是小迪，谢谢你们被我的两个脑区融合了。我才知道原来姐姐为了救我，冒着生命危险进入了公司。我会立刻终止项目，将姐姐和其他员工的脑区进行融合，解救他们。当初我没
听姐姐的话，一意孤行。没想到造成这么恶劣的后果。如果杨波森知道是你们破坏了他的计划，他一定不会放过你们的。趁他们回公司，你们赶紧离开。公司有一款正在内测阶段的逃生游戏，只要顺利通关，就可以打开逃生门离开公司。游戏规则在下方的抽屉里，我已经原声为你们解锁了。解清楚规则之后，按下启动按钮，游戏就会正式开始。你们抓紧时间！我大型逃生游戏，来，每人一张，每人一张，每人一张。好爽啊！按下启动键，启动逃生门游戏内测模式。逃生门位于安全疏散区，安全疏散区在四十五分钟后开放进入。安全疏散区的墙上有二十根发条，每根发条上面可放一个芯片。芯片分为数字芯片跟运算符号芯片，二十个芯片放置完成后，组成的算式结果要大于一千，则逃生门开启；若小于一千，则逃生门不予开启。玩家要在四十五分钟之内收集分布在公司各个区域的啊的芯片，分别有零一二三五六七八九十六个二维叉。如背面图所显示，红色代表的是数字芯片，绿色代表符号芯片。十五分钟到，排好顺序依次刷芯片进入安全疏散区，每人每轮只能进入一次，每次进入仅能放置一个发条芯片。哦，哦，就是我们要齐心，然后来。我们要一起，反正就是我们去各个区域去找嘛。一二三四五六七八，一楼二楼嘛。什么意思？我们分分分区域去找吗？不，我建议所有人一起。不，我建议三个人一起。这个建议好，因为几个人在一起，这样就能互相看着谁谁要怎么样。对对对，卧底会藏芯片。哦，我们要注意每个人的行为。那就三个区一层，三个区的二层。可以。那我去二层。好，那就我们三个区一层。咱们去二层，二层地儿大，好，东西多。三二一，走了，开始。游戏内测已开启，四十五分钟后将开放安全疏散区入口。张国伟，你这个卧底，不用拉手，不要相信哥。要被抓，哇，还要抓你，哇！记得吗？别走！别走！别走！快走！快走！快走！快走！烦死了！怎么了？怎么了？有人啊！往那边走！别走！快进来！快进来！快进来！我有空！快进来！快进来！快进来！走！我怎么走？别乱动！咱们都是文明人，何必舞刀弄枪嘛？对不对？进去。哎，这也太暗了，何必呢？我们往那边走呀！等会儿我看一眼。嗯，安全疏散区。安全疏散区。就这么走吧，我跟你说，就这么走。就咱们走出去之后，右拐，行政前台什么那些地儿。咱们得就重新重新走一遍，好，走吧，走，别，哦，直接就到这边来了是吗？
人啊！我那边走。这里走不了，只能从那边走，是不是？走吧，那我们走那边试试。对，我们我们往这边走。你看，他们也一直在躲呢，下不去，就进去找一下吧。来找吧，先找吧。朋友们，哎哎，有个厨，你找了，你拿手啊，你拿拿你手里的。不知道，我这找不到这种东西，走吧，还得出去走，你走吧，反正就被抓呗。啊！走，快点，快点！哼，你也被抓了？那弟弟呢？哎呀，弟弟还活着，好疼。为什么在被抓的是咱俩？那你觉得会不会是弟弟啊？你真的不是什么鬼？我我真的不是。如果我是的话，他会把我关到，呃，专门的地方去去跟我说我是卧底，但没有啊。好吧，那我们相信你。但我觉得应该是弟弟。卧底应该是白哥，小白哥。你在看什么啊？你在看什么？嗯，没看什么。看一下，看一下啊！你拿出来看一下。除不，你还在拿什么？没什么，没什么。哇哟！真的没什么，真的没什么。你刚刚除号嘞？除，哎，对我除呢？哎，对我除呢？真没什么，我哎我除。不是，我现在来暗杀你，你知道我的身份。什么意思啊？跟你玩呢，跟你玩呢，我不真的吗？我真什么都不会干，这不就加号吗？哦，哦，你真不是吗？我真的不是。给你，那你为什么要藏起来啊？我没有藏起来，你藏，我真没有藏起来，真的吗？我是怕被卧底发现，那个是个厨，啊，所以要把那个就是对我们那个不利处不利的给藏起来。OK。哎，有一个这个，还得找。这找到了几个？
我走。第四季的第五个主题密室。Yeah. 好的话呢，请接受你的任务卡。好的。查看你的真实身份和个人任务，这四个。你的真实身份是一名私家侦探。我是一个侦探。哦，我是一个侦探。你今天的任务是找到公司的机密，利用微型摄像机拍照取证，照片将自动发给侦探社。看什么啊？你拿出来看一下。服务。我们收到消息 ，MT 游戏公司有一名新员工正在阻碍你的行动。在总裁办公室的电脑桌面上有一个隐藏的程序，可以查验你怀疑的人是不是这名员工。在桌面 logo 的数字四上点击四下，程序就可以显示出来。就是当时我没有一个特别明确的怀疑目标，然后我验小贾只是为了让我百分百信任他。如果我能够和小贾取得百分百的联系的话，就是我就可以放心的交给他了。走，走。又在讲小贾，我俩被关了十分钟。哦，要搬十分钟啊！走，往这走吧，往这走吧。哎，这个不敢点，是从这下去吗？感觉不是从这下去，不是从下走，这会有东西吗？要不先找一下，你找找，有有有有个五，再找找还有没有？哎，有这有这有，你拿着你拿着，走，看看那有没有，有个有有。哎呦喂，瞧一下，找过了，找过了，找过了，没有啊？有过，有有，拿了三个了。这是采集室。信息采集室可供管理员查验来访工作人员的身份信息。门卡由管理员统一保管，每日仅限一人进入，且仅有一次查验权限。昨天下班前，本人不小心将信息采集室门卡遗失，导致今日查验工作无法进行。如有人在公司拾取到门卡，请尽快归还，谢谢。管理员小 A，、呃、我好像在人力资源部旁边的房间见到过，你可以去那里找一下。咱往那边走吧，走走走，下楼。哎，你那边去了吗？去了？没有，我没看到。别动！别动！走
，走走走走，你在哪？你在哪？你在哪？进来进来进来，快进来快进来快进来，走走走走走，快进来快进来快进来，你在哪？你在哪？你在哪？进来进来进来进来，咱们走一个。如果你之后遇到任何问题，拿出刚才印有公司印章的这只手，摆出这个手势，我们公司员工就可以帮助你。你帮我，你帮我盯着，然后不要让人发现。我进那个，对我进，帮我盯着，帮我盯着。我太不是合作卧底了，哎呦喂！你要在公司的各个地方找这个感应器，就带有这个图案的，极其四美。你可以到身后的暗格里拿到小型的备用印章，只要你将它盖在别人的皮肤上，它就会自动成为公司员工，协助你完成任务。为啥还有个黑胶布呢？到处都有这个，哎呦，我又死掉了！好了，怎么开？所以这个是。这样改呀、啊？行吧，我知道。当时我还是想说，就是找到那个热血侦探，然后再看怎么样去做那件事情。我后面然后确实已经缩小了范围，然后只怀疑 Justin 跟呃弟弟。两个人，对。怎么了？怎么了？怎么了？我刚被关进去了。我找到了很多数字。我也找到了很多。他们上去吧。上去，上去，上去。找到了，找到了，够了，够了，够了，够了，够了，够了。找完了，找完了。你攒够了吗？够了，我们够了。什么？都找完了。把一个都没找着啊！这不就加号吗？哦，加号，给你。它是一个圆圆的那种东西是吧？这找到了几个？找过了，找过了，找过了。没有啊？拿了三个了。什么？啊，又回来了。比枪紧呢，被抓了，被抓了，没事，一会儿就出来了。对。咋搁店里啊？你干嘛？我刚查你的身份，你是好人。对，我是侦探。
所以我想去信任你。OK， 所以我们俩现在任务是要找到，要找卧底。他呀，我绝对不是卧底，你就是卧底。有人来了！快走快走快走！有人来了有人来了！来了呀！出来了！快走快走快走！有人来了有人来了！大哥，你说关我多久了？真是小黑屋啊！那我现在咋办呢？卧底会是谁呢？大老师，张国伟，卧底应该会是在三个常驻嘉宾里面吧？那不是 Justin。我都我累死了。其实我们现在这个是完全够了。哦不不对，他他这个游戏玩法是加减乘除全部都要，还有括号也要用。哎，少少一个括号呀？少还少半个括号？对，还少半个括号，只有一二三四五吧？还有六七八九嘛，对吧？最终大家都找找到九那些东西嘛，找到九，还得找。就是已经缩小了范围，然后只怀疑 Justin 跟弟弟。来不来要去找吗？都放这一个地方吗？都放这吧。是啊，是啊。下班，走吧，随便找吧，走吧。行，走吧，走。还是得下去，我认为。走了，现在主要找郭浩跟大叔。好。三，没了吧？这边应该，不会这里面有吧？当时我还是想按照好人的玩法，积极的去找所有东西，看后面如果我能找到热血侦探，然后再看怎么样做那件事情。所以我觉得还是在这个环节先自保会比较好。哦，六只有一。嗯，这儿六。好，拿个六，拿个六。咱们六七八找过吗？八现在好像没得。哦，怎么了？好样的，你拿着嘛，你拿着，我们肯定都是好人。哎，所以要猜一下，侦探是谁？你们觉得？侦探好像没事卧底会把咱们东西、东西、东西弄走，是吧？但是侦探我们也得知道啊，就是。我、哦、我给你们说一个，最开始弟弟拿了一个除号，但是他把除号藏起来，有两种可能，一个就是他不想让我们把所有的运算符号芯片拿完，还有另外一种情况就是他是警探，他想保护，因为除号确实是会让减少吗？对，他警探。就不是没事嘛，就主要是卧底嘛。对对对，浩浩和国伟嘞。咋做？拿这种盒子隐藏输入。走走走走走
游戏是什么？信息采集室。这是采集室，咱往那边走走走。可以去这个信息采集室。倒计时十五分钟。信息采集。倒计时十五分钟，我咋还不出去啊？哎，那啥时候开呀、啊？到底会是谁呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哇！哎呦，找到了吗？没有，我刚出来。啊，你又被抓了是吗？对，就刚刚就被抓了，现在放我出来。<笑>现在啥意思啊？现在都是右括号，少一个左括号。对，小白去找左括号了。我们还差半个括号。然后还有九。半个括号，哎，找到了。<笑>我跟他回去吧，我觉得可以了。哎，两个右括号。啊！还得有左括号，那还得找，我去吧，找左括号对吧？对。然后还差一个九嘛？啊，就结束了。你干啥？还能这样躲呢？我这超牛的，你看啊！哦，是，你有点厉害。我找到了，找到啥？酒吗？酒和另外一个括号。Nice。现在就安排顺序了，是吧？对。我们把所有的芯片都摆在了桌子上，这是他卧底会藏牌。然后现在我们就摆出一个结果大于一千的等式，然后大家都按照这个等式来摆，这样可以最大限度让卧底陷入被动，让他不好去换牌。其实换了好人阵营也能第一时间揪出这个卧底。反正我们的现在目标就是放这二十个嘛。一共可以进去二十次、嗯，每个人只能拿一个符号进去，每一种进去的符号哦，相当于加减乘除都要用，对，还有括号也要用，得出来的结果超过一千。我觉得加跟乘要多用，对呀、啊，减就少用，然后在一个大括号里面，然后乘以一个最大的数字就好了。这大括弧。什么什么除一，八除一还是八，然后减零，那最大的成呗，八十六嘛，八十六乘九十一，七千二，那就早过了嘛，七千二，那肯定怎么样都够了呀，这过一千也太容易了吧？哎，你直接把不是够二十就可以了吗？二十个就可以了吗？个十、百、千、万、十万、百万、三百万，那不赢定了？还差一个，随便吧，找个加号。加，对，这两个加
。哎，关键现在有两个绰号。就怕咱们前面坐半天，最后那个卧底直接他给家里这这这踢完一厨，然后前面全都白弄。对，咱这厨号不能给像卧底的人。那咱们现在猜不着谁是卧底啊！我找到了一个这个信息采集室的卡。哎，信息采集，是不是这个新的地方呀？对。哦，哎，不行，我这个走啊，打不开。对啊，就是要他们那个卡嘛。别走，你去看看。走，那就拿上这武器走呗。又要来啊！哦。好吧。走吧。哦。走我后面。信息采集室，这个是自己查人是吧？哦，每日仅限一人进入。我进去吧，让我进去那么四人中有公司员工和普通外来人员，则照片中全都是小脑袋。若四人中有普通外来人员和热血型人格特殊人格，全都是大脑袋。若员工有公司员工、普通外来员工以及热血学等特殊人员，则全都模糊不清。若四人皆为普通外来人员，则照片无异样。OK， 我懂了。我。就是一个普通的外来人人员。小王跟我说他是热血型、血型的特殊人员。我是侦探，所以我选杀人。OK， 我信他，放上去。然后呢，大老师应该不是公司员工。哎，现在就看了。你就是卧底，我绝对不是卧底。你是不是卧底？小白跟小周吧。反正我觉得国伟也有点儿机关，我小白跟小张吧，小白跟小周吧，这俩，我觉得小周吧也不像，哎，这俩，我找到了一个这个信息采集室的卡。上里边，上里边，上这边，上这。只有一个人进，只能进一个人。弟弟，哎，可以了，可以了，你出来啊！我出不来，那你帮我说，我把卡扔出来，你帮我刷一下。好。
出来，出来，出来。走，你出来，换地方。走走，我去给你讲。还是说还可以验吗？不能验了，不能验，不能验了，只能验一个。赶紧走，赶紧走。走走走，没事。走，没事的。验出来了，小白跟小周吧，我觉得国伟也不像，好吧，我撤下，小白跟小周吧。公司员工、普通外来员工以及热血鞋等特殊原则全都模糊不清，模糊不清。小白、小周有一个卧底，你跟小白哥里面有一个卧底，你是不是？不是，真的。反正你们，我都不相信你们两个，我都不信。由于 Justin 先进了那个采集室吧，因为只有我们两个人嘛，所以他告诉我了结果。然后那个时候，可能我觉得不管侦探是不是他，然后我觉得也都先要把他盖了再说。倒计时一分钟，走走走走，安全疏散区入口即将开放，走了，请各位玩家到健康检测中心等待。一二三四五六。七八九十十一十二十三十四十五。白举纲怎么还不在啊？我跟你讲，白举纲，白举纲跟比比姐出一个。什么叫出一个？什么意思啊？出一个卧底。我知道是谁，怎么说？但是我只知道好人是谁。你说好人是谁？我是好的。你有病吧？你刚说半天，你知道好人是谁？然后结果最后结果是说你是好人，你是好人。今天给我把举纲哥踩死！我刚才就说了，他即使不是卧底啊，他也能干出卧底的事儿来。电话。喂 ，Hello。喂，我是小迪。哎，小迪你好。我已经想办法把安保部的人暂时调离了公司。他说把安保部安保部的保安们调调是被被接线员送回去，然后呢？你们暂时安全了。现在先加小哥调调了。小迪，你能把刚才的话再重复一遍吗？因为我们公司还有另外一位老员工，那个他要他要他要他要听一遍。啊，你说。嗯，没问题。好的。好好好。
他刚跟我说我们要把顺序拍好，他说新员工一定会尽全力会阻拦我们，不让我们逃出去，让我们一定要排好顺序。他说是两个新员工啊，两个新员工，那就有两个卧底啊。他说新员工一定会，他没说几个。我先说吧，我是侦探。啊？什么？你侦探啊？我有一次查人的机会，我查了小贾，小贾是好人。我想只信小贾。反正我们的现在目标就是按这个顺序放完这二十个嘛。可以。你们已经算好，那我们就用这个顺序，一共可以进去二十次、嗯，所以每人是三三次，然后有两个人多一次。其实这样，就这样，让一定要让一个信任的人最后一个进去，最后一个进去，就算他换了，我们也可以把他换回来。周半天，听半天，你不是那最那个最信任的人吗？那就让我最后一个进去就可以了吗？可以，可以，可以。所以一二三四五六，一二三四五六，一二三四五六，一二为止，二是最后一个，所以我走第二个。好，好吧，好，来了，可以，我第一个，那我走第一个，你走第四个，因为第四个放的是这个出，好，好，戴老师第一，你第二，郭伟第三，我第四，你们两五六，可以，可以，可以，好了，好了，那我去了啊，好，请各位玩家依次进入安全疏散区，按照规则放置发条芯片。第一个是笑脸儿，坐左边好。小贾，还有他有两排，上边十个，下边十个。好。开比比了。两个我就放减号吧。前两轮的时候，你确实不太好动，因为前期的数字比较少，你只要一动了的话，然后其实就非常的明显。所以要动的话，就是只能在最后一轮，然后去稍微动个手脚。放完了，放完了。所以他会出那个吗？对对对，比相机肯定没有放到位置上。我觉得卧底是畅姐，因为大家刚在说数字的时候，就你一个人在那翻牌，比畅姐是把数字看得最紧的。你就是卧底，这跟我们聊什么天儿？哥，歇一歇吧，歇一歇吧。下一个谁？该我了。跟刚才一模一样的，遇到中遇到中的事情一模一样。我说了，卧底不会那么快动手的嘛，肯定。对啊，现在检验也太明显了。
其实最后的数字越小越好，免得它改成一个除号。其实应该是五四二三二乘一。比如这个放在最后，就算把那个除除号除过来，它也只能除到一。对的。该我了，那我去了啊。好。加啊。去倒是，大家听我这欢呼声啊！如果我是哇呼，然后就就就就对了。我要说，哎呦，哎，然后就是就是说明我已经使出了他的浑身浑身解解解解数。嗯。我。小强，把我传染了吗？传染，我帮你，真的帮你，没问题的，相信我。那那就是让我跟大老师走第一个，走第二个，然后让国伟走第三个，然后王鹤棣走第四个，你跟白举刚果，你们俩走第五、第六，最后就是我跟大老师再走一次。你们中已经有两名公司的新员工了。他刚跟我说，我们要把顺序排好。我听见的是两个新员工，是吗？两个新员工，我没听见。我有一次查人的机会，我查了小贾，小贾是好人。我想只信小贾。一定要让一个信任的人最后一个进去。你不是那个性格最信任的人吗？那就让我最后一个进去可以了吗？其实等号前面的那一个数字比较重要嘛，想着说如果我把唯一一个零换了，然后摆到等号前面，那零的那个前面符号是乘的话，如果在一个大括号里面，然后乘以零前面所有的一切，等于都是白做。发生了，发生了，要开节了。比比当卧底不容易，这一集你多稳，是不是？是是是。哎呀，我只要把这个括号移到这儿，然后我最后乘个零就变零了呀。这怎么会有个加号啊？这明明应该是数字啊！我自个儿留了一个小心眼儿，就是那个那个加号。那我去了啊。就是因为我知道了，前面不管怎么算，人最后是个零，结果一乘以零，不就等于全部进气了吗？我进去的时候，零已经有人换了。我我就琢磨，如果还剩最后三个了，不能是两个符号搁在一起的。我就把那个加号放在零的前面，这样不管怎么着，它都会不是乘以零。其实只有就是我把这个移下来，放到。零的前面，哎呀，那也不行，我把这个，这个加号在这就很尴尬啊
我就最起码得换两个数字，我才可以。哎呀，他这个卡的太尴尬了，根本没有办法，把零创在这儿呢。我就把这个括号，那这里就少了一位啊，你只能放到加号后面嘛，但是不成立的。哎呀，怎么能这样？精明，精明，没办法，确实输了，输了。发条芯片已全部放置完毕，请在健康检测中心等待结果。大老师，你最后怎么放放放了一个加号啊？嗯、呃，留了一条，嗯、呃，留了一条，你看到没？你看到没？我等一下现在是什么情况？呃呃谁是我姐？加号不应该是我去放的？他们俩。哈？哈哈哈你藏了一个家对吧？对，我。那里面看了半天，我是怎么改呀？差一步，我就差一步我就能改掉它。哇，好闪 ！Justin， 如果我不把数字改了，其实你前面就我就赢了，我就能改掉了。请全体玩家。进入安全疏散区，查看结果。算了，走吧。什么叫做姜是老的辣，对不对？下面公布游戏内测结果。哎呀，他这个卡的太尴尬了，根本没有办法。精明，精明，没办法了，确实输了，输了。哦，大老师，您太棒了！主要是我们换人不想赢，主要是我们为了拯救世界。对对,对，这事儿就不对，这事儿就不对，我们就不能不能让他赢，对吧？这才是我们，我们我们想赢早赢了。哎，有有有有，正在连线，他来了。我是杨博斯，小周和小贾呀，我已经调查清楚了，这个侦探。就是小王，我知道。你们两个真的是太让我失望了，不仅没有完成任务，还让侦探偷塞到了公司的机密。你们就给我留在这里，给我好好的反省。至于其他四位，今天算你们走运，下次我是不会放过你们的。我们俩走不了，没事，我们就当拯救世界。Yes， 蜜桃要宣布侦探谁成功啊？我联动了，联动了，联动了，联动。哎呀，为什么？没关系，我们是为了拯救世界，对吧？对啊。我们其实是帮好人玩的，因为我们不想让这个实验再继续下去。我觉得我们是在这个游戏的过程当中，然后我们的两个分区已经慢慢的融合了。没错，对。我们也开始有自己的想法。他的故事。设定在你的脑部，一方面是生活，一方面是工作。我们很多人确实没有办法很好的去平衡我们的工作和生活。虽然在工作上也会碰到各种喜怒哀乐，有开心的，有不开心的，都会有。但是当它成为了一个像很机械化的工作的话，大家也会发生很多的问题。只是成为一个工作的机器的话，我觉得这不是一件很人性的事情。工作很重要，但是投入自己的感情和热爱一样很重要。工作和情感，我觉得是要有挂钩的。热爱自己的生活和热爱自己的工作，都是一个就是特别幸福的事情。一个人如果能够有效跟特别棒的工作，是因为他热爱这个工作。如果他很痛恨一个工作，他只是一个机器。为什么要让一个人没有感情的去工作？因为他就是因为有感情，所以他才才会有创造力。而且这个世界上所有特别了不起的工作跟成就，全是因为错误。所以我觉得要有感情的工作，你也要有非常理性的放过自己的休息，你就是这样。嗯。哇啊，逃脱成功！啊，开心！好、哦，耶、哎！哎哎哎哎哎哎哎哎
们胜利了，胜利了！今天有两位新玩家，他们玩的特别的棒，对不对？对，那个尤其是小白，硬币那个人怎么回事？我怎么了？你一个人输出，对我们所有人是真的是，我都连我都插不上嘴的一个人是谁？除了我妈就是你，真的是，连我都会觉得让我安静了的一个人是谁？这回来玩是什么感觉？就是就整集都玩完了。我这一天就是还挺有责任感的那种感觉，因为给了我一个侦探的身份嘛。嗯。就所以心里面其实一直有事儿的，中间也挺抗压、挺刺激的感觉。对呀、啊。而且明白一个道理，就是什么叫虽然正义可能会迟到，但是绝对不会缺席。非常棒，因为你一个，尤其写那个三的时候，嗯，那个打开了我们思路，一下打出来之后特别棒。代入感非常强，就想一直不停地解题，因为我也是个平民身份嘛，我就想赶紧帮助侦探，赶紧把题破解，然后赶紧赢了卧底，就一起就赢了，胜利了嘛。好嘞，今天主题其实也特别的符合我们平时，对不对？就是说我们在努力工作的同时，也要有情感。是的，因为情感跟工作是不能够分开的。对对对对对。行了，那我们每个人拿，每人拿干杯了，来，干杯！那么三二一，喊出你的口号。三二一，走你！密室大逃脱。输的没有的 ending， <笑>哎呀，我<笑>太惨了！一口美年达，灵感大爆发。本节目由美年达独家冠名播出，万般线索皆可破。我是人间必胜客。本节目由必胜客。赞助播出，动感新青年，一起放光芒！中国移动芒果卡，邀您一起观看《密室大逃脱四》节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。新闻网。